Bienvenidos a la esquina Ruda Gamer Pues hoy les traigo un top 10 de mis personajes femeninos favoritos del The King of Fighters Ustedes también escríbanme cuáles son sus personajes favoritos abajo en la caja de los comentarios Igual enumérenlos y pónganme por qué les gustan estos personajes Así que no perdamos más el tiempo y vamos con el número 10 mi personaje número 10 es Lien Neville ¿Qué les puedo decir? Simplemente me encanta el personaje Se ve súper sexy, está muy buenota No soy un gran jugador del Maximum Impact Pero tiene grandes personajes Y sí me gustaría que algún día Ellos llegaran a la saga principal de King of Fighters Número 10 Lien Neville Número 9 En el número 9 está Chizuru me encanta cómo ella es la líder de los tesoros sagrados. Cómo les pone su estate quieto a Kyo y a Yori. Me encanta su diseño, su personalidad. Me encanta ella como líder. Sus poderes son geniales, aunque bastante castrocitos. Pero ¿qué les puedo decir? Es una grande dentro del King of Fighters. Número 8. En el número 8 voy a poner a Kazumi Todo. Personaje del Art of Fighting 3 Que también llegó al King of Fighters 96 Me encanta su diseño, su personalidad, sus poderes Ese personaje en manos de alguien que sabe utilizar muy bien estos, este estilo de counter es un, Se convierte en un personaje bastante peligroso Me gusta mucho esa rivalidad con el... Dojo de, de la familia Sakazaki Está bastante bien Me gusta, me gusta, me gusta Aunque se ve que por ahí Pues sí tiene algo de cariño por los Sakazaki Número 8 Kazumi Todo En el número 7 Blue Mary, la consentida de muchos de ustedes ¿Y qué puedo decirles? Me encanta el personaje Es bastante sexy, muy fuerte Su diseño está bastante bien pero algo que me encanta de ella es su voz, esa voz juguetona que tenía en la saga pues antigua de King of Fighters, no en la 14 ni en la 15, porque ahí le quitaron esa pues esa picardía que tenía su su vocecita, esa forma pícara que tenía de hablar, aparte de su pésimo inglés que tenía, pero la hacía sonar bastante linda. No me gustó la nueva voz, pero bueno, eso es algo que también me gusta mucho de ella La voz juguetona de Blue Mary Que tenía pues en los anteriores Cops Número 7, Blue Mary En el número 6, Moe Havana Esta monita que apareció en los dos juegos de King of Fighters Para el Game Boy Advance Desde la primera vez que la vi me encantó Tiene un diseño bastante lindo, me gusta Aunque debo decir que sus poderes me parecen algo raros, no sé, no me terminan de gustar pero el personaje me gusta mucho y sí me gustaría que llegara a la saga principal de KOF pero seamos honestos, es más fácil que Lien Neville llegue a la saga principal de KOF que Moe Havana pero, grandes juegos, que por cierto yo lo compré en versión pirata la primera vez y yo bien emocionado, 200 pesos claro que sí, me lo llevo cuando llego a mi casa, vi la caja vi el manual, y cómo venía y fue la pirata, pero bueno Después pude conseguir una copia con el buen Yojis Que por cierto, me falta el 2 el De estos de Game Boy Si sabes Yojis, me echas un grito, ¿eh? Pero yo acabo de llegar, ¿qué es lo que pasó? Muy Havana, en el número 6 En el número 5 Shermy, ¿qué les puedo decir? Es una mujer sota Gran personalidad, muy juguetona Súper divertida Buenérrima Está muy guapa la, la Shermy Sus ataques... Utilizando lucha libre me fascinan Y cuando se vuelve Un este Cuando despierta el poder de Orochi Se vuelve una gandaña Es una ojete, me encanta Pero es así Es un personaje hermoso y creo que a muchos de ustedes Les encanta Shermie Les digo, es bastante juguetona, es muy divertida Que por cierto, se acordarán que Cuando salió en la 15 hubo mucho desmadre Que según su, su trasero No era normal Creo que estas personas nunca han visto esas chicas que trabajan, bueno, que hacen mucho fitness y tienen un trasero como el de Shermie. Número 5, Shermie. En el número 4, Leona Hayden. 
si hay un personaje femenino que para mí tiene el mejor diseño en The King of Fighters, esa es Leona Hayden. Qué gran diseño. Además me encanta esa animación que tiene, pues como cuando se le mueve el cabello que está en su pose de pelea o cuando se agacha como se retira el cabello de la cara volviendo la cabeza, me fascina. Sus poderes, su personalidad, la historia que le metieron, me encanta. Y es que en la COP 96 ella fue el personaje sensación, me acuerdo cuando salió esta COF, todos los chavos jugaban con ella y la verdad, yo no soy un jugador de personajes de carga, pero me encanta ver a todos aquellos que saben utilizarla, cómo le sacan el jugo a este personaje. Para mí y para Verísimo también, es un personaje bastante cool. Número 4, Leona Hayden. En el número 3, King, la preciosa King de Art of Fighting. Me fascina su estilo de pelea, me fascina su diseño, me fascina todo de ella. Que me acuerdo que de niño me sorprendía más sobre todo en la COS 94, porque ya saben, ella tiene un estilo muy masculino de vestir, por, porque era, ella era pues guardaespaldas de Mr. Big, y por eso tiene ese estilo masculino. Y cuando le rompían las ropas en la 94, que también en Arto Fighting se podía, de hecho de ahí viene ese, ese detalle, ¿no? Pero se notaba más en el King of Fighters 94 porque los personajes eran más, más pequeños. En, en Arto Fighting eran más, más grandes y si decías, ¡ay, sí, niña! <risa> en el número 3, King. En el número 2, Yuri Sakazaki, la primera waifu de Máscara Koopa. Y la que me introdujo en este hermoso mundo de los videojuegos. Ya les he contado mi historia que yo me inicié en los videojuegos no con un Atari 2600 o con un NES, ¿no? Mi primer acercamiento a los videojuegos fue en las arcades y fue precisamente con Art of Fighting 2. Lo primero que vi fue a, a Yuri derrotada con el brasier expuesto. Me enamoré de ella, preciosísima, preciosísima, la Yuri. Me encanta su diseño, me encanta su voz juguetona que tiene. Que no sé si en, en la COF 14, en la 15, siga siendo la misma actriz de voz. Si no lo es, qué, qué bien le pegó, no como la chica que hizo a, a Blue Mary, que no le pegó en ese estilo pícaro que tiene. Pero con Yuri sí lo sigue teniendo, su diseño, su estilo de combate, me encanta Yuri. Ella pues prácticamente fue la primera waifu de Máscara Cupa, pero fue pues desplazada por otro personaje. Número 2, Yuri Sakazaki. Y en el número 1, Ángel. Obviamente ella es la imagen de mi canal, hermosa, fuerte, es mexicana... Ya saben la historia que hay con, con Ángel Torres, creo que sí es Torres, ¿verdad? Si, no, si me equivoco, ahí corregiré el apellido, pero bueno, ya saben lo que pasó con este miembro de Evoga, que nos brindó <ríe> en esa apuesta, la ganó y nos brindó a esta preciosa, preciosa Ángel, desde la primera vez que la vi en una revista que estaba pues anunciando que se venía la 2001, y ahí apareció yo, me enamoré de ella, y sí, Desplazó a Yuri como mi personaje favorito de King of Fighters Obviamente femenino, ¿verdad? Ángel, me encanta y aparte me gusta mucho como en el manga de A New Beginning Que le ponen su boquita de gatito, luego esta serie con su boquita de gatito Pero muchas sabemos que ella termina sus frases con la onomatopeya Nian ¿No? El miau allá en japonés Y sí, en el número uno, Ángel Espero que les haya gustado este top 10 personal de personajes femeninos en el King of Fighters ya saben, escríbanme en los comentarios cuáles son sus personajes femeninos favoritos, también se va a venir el de los personajes masculinos espérenlo muy pronto también recuerden que me pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, también andamos en TikTok haciendo algunas babusadas, pero más bien parece el canal del Gato Rubí porque es bastante popular ahí también recuerden que en la descripción están los links de los canales hermanos de Máscara Cupa. Esos canales que yo se los recomiendo al 100%. Y ya sin nada más que decir, yo soy Máscara Cupa, Bericísimo y el Gato Rubí que anda haciendo sus cosas de Gato Rubí. Y nos vemos en la siguiente cartera.